L'Alberto vince a Brindisi e infila la quinta vittoria consecutiva. Avevamo chiesto un salto di qualità nelle vittorie per il doppio turno di campionato. Siamo stati accontentati per ora perché sul parquet brindisino, nell'atteso derby, i ragazzi di Mister Marelli hanno fatto valere il maggiore tasso tecnico, l'intensità di gioco e la concentrazione. Dopo il vantaggio San Pietrano di Pipitone, i padroni di casa si scuotono, pareggiano con Discanno e passano avanti con Iaia. San Pietro si trova a rincorrere mentre spreca occasioni anche per l'ottima prestazione dell'estremo brindisino grande. Alla fine della prima frazione però gli sforzi sono premiati e l'Alberto chiude in vantaggio 3 a 2 con i gol di Lupoli e Perseo. La ripresa si apre con il gol di Perseo su pallonetto. Dopo, di nuovo occasioni sprecate per gli ospiti. Nel mezzo c'è il break brindisino con Patimo che si fa respingere un tiro a botta sicura da Di Giulio che salva a portiere battuto. Allora è di nuovo Lupoli ad andare a segno per la quinta segnatura della sicurezza e sarà poi Giglio a fissare il risultato sul 3-5 finale. La ventiquattresima giornata vede l'unica vittoria esterna del San Pietro e un unico pareggio tra noi Cattaro e Conversano. Continua con la sesta vittoria consecutiva la marcia del Fovea che sarà prossimo avversario dell'Alberto proprio questo pomeriggio al Palasport di Viancona alle 16. In classifica Capurso approfitta delle sconfitte di Futsal Margherita e di San Rocco Ruvo, rimanendo in solitario al secondo posto, dopo la vittoria spettacolare, 13 gol ai danni della capolista Rutigliano.